అమ్మ రావాలి అయ్య రావాలి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ పార్టీల్లో అభ్యర్థులు కోరుకుంటోంది ఇదేనట అమ్మ రావాలని కాంగ్రెస్ కలవరిస్తుంటే అయ్య రావాలి అని గులాబీ దండు ఎదురు చూస్తుందట ఈ ఎన్నికల సమయంలో తమను సోనియా గాంధీ గట్టెక్కిస్తుందని గట్టి ధీమాత ఉన్నాయట కాంగ్రెస్ కండువాలు ఇక కేసీఆర్ తమ నియోజకవర్గంలో ప్రచారం నిర్వహిస్తే తమ మైలేజ్ అమాంతం పెరిగిపోతుందని టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు బలంగా నమ్ముతున్నారట దీంతో ఇరో పార్టీల అభ్యర్థులు అమ్మ రావాలి అయ్య రావాలి అంటూ నిద్రలో కూడా కలవరిస్తున్నారట తెలంగాణ ఎన్నికల సమరం చివరి దశకు చేరుకుంది అటు నామినేషన్ల పర్వానికి తెరలేవడం ఇటు కాంగ్రెస్ కూడా అభ్యర్థుల జాబితాను విడుదల చేయడంతో అసలు వేడంతా ప్రచార పర్వం కేంద్రంగా రాజుకోనుంది అందరికన్నా ముందుగానే టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులను ప్రకటించింది టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు ఇప్పటికే ఒకసారి తమ నియోజకవర్గాలను చుట్టొచ్చేశారు అయితే అప్పటికి ప్రత్యర్థి పార్టీలేవి అభ్యర్థులను ప్రకటించకపోవడంతో ఎవరిని విమర్శించాలో ఎవరు తమ ప్రత్యర్థో అర్థం కాని స్థితిలో ప్రచారం సాగించారు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు కాని ఇప్పుడు అసలు యుద్ధం మొదలైంది అన్ని పార్టీలు కూడా క్యాంపెయినింగ్ కి సయ్యనేశాయి విమర్శలు ఆరోపణలు హామీలతో తెలంగాణ ఎన్నికల రణరంగం బారుమోగుతోంది ప్రచారంలో ఎవరు దూసుకుపోతే వారికే గెలుపు అవకాశాలు ఎక్కువ అందుకే ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు ప్రచార యుద్ధంలో మైలేజ్ ని అమాంతం పెంచుకోవడం ఎలా అన్నదానిపై ఫోకస్ పెట్టారట టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు కేసీఆర్ ప్రచారం మీద చాలా హోప్స్ పెట్టుకున్నారు కేసీఆర్ తమ నియోజకవర్గంలో ఒక సభ నిర్వహిస్తే లేదా చివరి నిమిషంలో రోడ్ షో నిర్వహించిన తమ గెలుపు మరింత పక్కా అవుతుందని ఆ పార్టీ అభ్యర్థులు భావిస్తున్నారట దీంతో అయ్య రావాలి అని గులాబీ దండు కలవరిస్తుందట కేసీఆర్ సభలను ఎక్కడెక్కడ నిర్వహించాలి అన్న లిస్టు ఫైనల్ అవుతోందట ఇంకా దానిపై పూర్తి స్థాయిలో స్పష్టత రాలేదట దీంతో తమ నియోజకవర్గం ఖచ్చితంగా ఆ జాబితాలో ఉండాలని టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు కోరుకుంటున్నారట తెలంగాణ ఎలక్షన్ వార్లో సింగిల్ గా సై అంటోంది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓట్లు చీలిపోకూడదన్న ఉద్దేశంతో మహాకూటమి ఏర్పాటుకే మొగ్గు చూపింది కాంగ్రెస్ నడుస్తున్న రాజకీయంలో టీఆర్ఎస్ దూకుడుగా వ్యవహరిస్తున్న ఎన్నికల పోరు మొత్తాన్ని మాకు సానుకూలంగా మార్చే బ్రహ్మాస్త్రం మా దగ్గర ఉంది అంటున్నారట కాంగ్రెస్ నేతలు సరైన సమయం చూసి ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని సంధించడానికి రెడీ అవుతున్నారట ఆ బ్రహ్మాస్త్రమే సోనియా గాంధీ అట సోనియా గాంధీ ప్రచారం చేస్తే పార్టీ మైలేజ్ అమాంతంగా పెరుగుతుందని భావిస్తున్న కాంగ్రెస్ నేతలు అమ్మ రావాలి అమ్మ రావాలి అని తప్పిస్తున్నారట తెలంగాణ ఎన్నికల ప్రచారంలో సోనియా గాంధీని ఎప్పుడు తీసుకురావాలన్న దానిపై కాంగ్రెస్ ఒక నిర్దిష్టమైన అభిప్రాయానికి రాలేకపోతుందట రాహుల్ గాంధీతో పోల్చితే సోనియా గాంధీకే తెలంగాణలో ఎక్కువ యాక్సెప్టెన్సీ ఉంటుందని కాంగ్రెస్ నేతలు గట్టిగా నమ్ముతున్నారు తెలంగాణ ఇచ్చిన నేతగా సోనియా గాంధీకి తిరుగులేని ఇమేజ్ ఉందని కాంగ్రెస్ చెప్తోంది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చే క్రమంలో ఎన్ని అవరోధాలు ఎదురైనా సోనియా గాంధీ లెక్క చేయలేదని ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పార్టీ తీవ్రంగా నష్టపోతుందని తెలిసి కూడా వెనకడుగు వేయలేదని తెలంగాణ పీసీసీ చెప్తోంది ఈ విషయం తెలంగాణ ప్రజలందరికీ తెలుసని సోనియా గాంధీ ఎలక్షన్ క్యాంపెయినింగ్ కొస్తే ఎన్నికల ముఖ చిత్రం మొత్తం మారిపోతుందని కాంగ్రెస్ నేతలు భావిస్తున్నారట సోనియా గాంధీని గట్టిగా విమర్శించే క్రమంలో టీఆర్ఎస్ కూడా ఇబ్బంది పడక తప్పదని తెలంగాణ ఇచ్చిన నాయకురాలుగా ఆమెకున్న ఇమేజ్ అందుకు కారణమని కాంగ్రెస్ లో చర్చ సాగుతుందట ఈ నెల ఇరవై ఏడున సోనియా గాంధీతో తెలంగాణలో సభ నిర్వహిస్తే ఎలా ఉంటుందన్న దానిపై పీసీసీ పెద్దలు ఆలోచన చేస్తున్నారట అదే సమయంలో ఇంత త్వరగా సోనియా గాంధీని తెలంగాణకు తీసుకురావడం వ్యూహాత్మక తప్పిదమే అవుతుందన్న చర్చ కూడా కాంగ్రెస్ నేతల్లో సాగుతోందట డిసెంబర్ ఏడో తేదీన తెలంగాణలో పోలి డిసెంబర్ మొదటి వారం సోనియా గాంధీ తెలంగాణలో పర్యటిస్తే బాగుంటుందని వరుసగా రెండు మూడు సభలతో రాష్ట్రమంతా చుట్టేస్తే ఆ ప్రభావం ఎన్నికల ఫలితాల మీద బాగా ఉంటుందన్న వాదన కూడా కాంగ్రెస్ లో వినిపిస్తుందట దీంతో ఈ నెల ఇరవై ఏడున సోనియా గాంధీ సభను ఏర్పాటు చేయాలా లేక డిసెంబర్ తొలి వారంలో ఒకే రోజు రెండు మూడు సభలు ఏర్పాటు చేయాలా అన్నది త్వరలోనే డిసైడ్ చేయబోతున్నారట మొత్తం మీద రెండు పార్టీల అభ్యర్థులు కూడా అమ్మ రావాలి అయ్య రావాలి అని కలవరిస్తున్నారట